Jsem Temis, bohyně zákonného pořádku a vítám vás u dialogu o právu a čase. Jsem Chronos, bůh času a s celým tímto dialogem o čase a právu mám problém. Právo nesahá v důležitosti času ani pokotníky, spíše se mu jen tak plete do cesty. Pořád s ním jen manipuluje celého, převrací a kazí, takže by mě zajímalo, o čem si tady my dva dneska jako máme povídat. Ale no tak, slovutný chrone, všeho do času. Už z obecné definice času vyplývá, že čas je právní skutečnost, nezávislá na vůli. Takže právo a čas spolu musí nějak koexistovat. Nechvádne před večerem. Čas je zákon přírody. Není nějaký lidský konstrukt jako právo, takže o lidské zákony se čas nemusí vůbec zajímat. Nerozohňuj se, chroné. Právo čas jen tak mírně upravuje, aby panoval klid a řád. A na značku. Klid a řád. Klid a řád říkáš? Hm, Temis, říkáš líbivá slova. Jeden by ti skoro začal věřit. Pojďme se ale na náš vztah podívat pořádně, ano? Pojďme si ho rozebrat na příkladech, co říkáš? Jak bys mě třeba vysvětlila, že podle občanského zákonníku může i hned znamenat do pěti dnů? To ti jako přijde normální, to ti jako přijde jako mírná úprava, myslím, že si moc rozumět nebudeme. No tak někdy je potřeba brát ohled na praktičnost. Takže i čas se počítá trochu jinak, než je obvykle. No tak, když si objednáš jídlo s doručením i hned, tak taky nečekáš, že v jedné vteřině ti ho připraví a v druhé už ti ho dovezou. To nejde ani fakticky, ani právě. No tak vidíš, tak vidíš, že právo s časem jenom manipuluje. Máš pravdu. Všechno má svůj čas. No, jedna ze základních zásad práva z času vyloženě vyplývá. Čas plyne a právo nemůže jít proti němu. Tudíž zpětná působnost práva je zakázaná. To je přece výraz největší úcty. Ne. Počkej, počkej. Jak zpětná? No, tomu se říká retroaktivita. Retro, retro co? Retroaktivita. To je zpětná působnost práva. Teď když si máš řídit něčím, co v té době ještě ani neexistuje. Co je toto za nesmysl? No právě, že je to nesmysl a proto je to zakázané. Pojď, ukážu ti to na časové ose. Zákon má svůj život v čase. Nejdřív je schválen, podepsán a pak se publikuje. Třeba ve sbírce zákonů. No a pak je čas na to, aby se s ním mohl seznámit. A pak se stane platným. A to už se jim musí řídit. A tahle doba může trvat až několik let. Jako v případě občanského zákonníku. Hmm. A někdy to nastane zároveň. To ale není ideální. To se stávalo třeba při pandemii, kdy normotvůrce jenom několik málo chvil dopředu sdělil, podle jakých pravidel se máme začít řídit. Přesně. Pořád je to ale lepší, než zpětná účinnost. Všechno má totiž svůj čas. Tak se mi to líbí. Všechno má svůj čas. No jo, ale ono to neplatí absolutně. Každé pravidlo má svoji výjimku. No a tak i ten zákaz retroaktivity je potřeba někdy porušit. Samozřejmě jen v nejextrémnějších případech. No, díky tomu třeba bylo možné potrestat nacistické zločince po druhé světové válce. No za války samozřejmě nebylo protiprávní posílat třeba židy do koncentračních táborů. To až v roce 1946 byl přijat zákon o potrestání nacistických zločinců, jiných zrádců a jejich pomáhačů, který toto trestal. No vidíš sám, že právo čas upravuje pro jeho vlastní dobro. Jen v nejextrémnějších případech říkáš, že výjimka potvrzuje pravidlo tak to by se dokonalému zákonu času stát nemohlo. To je v mých poměrech nepřípustná anarchie. Dobře, máš pravdu. Všechno má svůj čas a výjimek tak může být jenom jako šafrán. 
Každý potřebuje vědět, co pro něj platí a že se to zpětně nezmění. No, právní jistota je přece základ. Jak právní jistota souvisí s časem? Proč o tom jako mluvíme? No hodně. Když právo platí dlouhodobě, lépe funguje. Lidé si ho osvojí a zažije se. To se mi líbí, to je pravda. Počkej, a neznamená to pak náhodou, že některé zákony trvají desítky nebo možná stovky let? No znamená? Tak třeba v současnosti máme trestní řád z 60. let. No a Miladu Horákovou popravili podle trestních pravidel z Dobrakouska u Herska. Po vzniku Československa se totiž nestihly udělat nové. Co? A to se ty zákony nepřežijí, to jim nevyprší čas. To přece nemůže být vina času, to je vina práva, že se času pořád plete do cesty. Dobře, máš pravdu, všechno má svůj čas. No a zákon je dítětem svého času. A tak odráží stav společnosti, ve které vznikl. No třeba ještě v 50. letech ve Španělsku se nesměly na pláži nosit bikiny, protože to bylo proti veřejnému pořádku, protože to většině lidí připadalo neslušné. To ale znamená, že právo má vždycky spoždění, protože než se přijme, společnost už je úplně jiná. No, naštěstí to jde řešit výkladem. Jakým zase výkladem? Právo je přece právo. Co je psáno, to je dáno. No jenže tak to právě úplně není. Protože potřebuješ takový výklad, který odpovídá tvému času. Všechno má svůj čas. Čas vzniku práva a čas jeho výkladu. Samozřejmě dnes neodporuje veřejnému pořádku, když se nosí ve Španělsku bikiny na pláži. I tak se ale hodí vědět, jak to bylo myšleno na začátku. To je potom ale jako hledání ztraceného času. No ano, a hledáme ho pomocí historického výkladu. Ukážu ti to zase na příklad. Co bys třeba dělal, kdyby k tobě na zahradu přiletěl neznámý Roy včel? Jak zase Roy souvisí s časem? No, hodně. Ona totiž ta úprava v občanském zákonníku vyplývá z té meziválečné. A ta zase z dob Marie Terezie. No a tehdy samozřejmě se na to psaly různé právní texty. A těmi my se dnes můžeme inspirovat, když vykládáme tu naši současnou úpravu, která se tou starou inspirovala. Takže jak to platilo předtím, tak to platí i dnes. Vždyť společnost je dávno jiná. No to máš pravdu. Ale nakonec stejně hledáš výklad, který respektuje ten náš čas. Respekt, to mám rád. Čas je potřeba respektovat. Myslím, že můžeme být přáteli, Themis. Myslím, že i čas může s právem trochu spolupracovat. Se mi dost ulevilo, Chrom. Času zdar. Nazdar. Máme pro vás otázku. Je dlouhověký zákon ke škodě nebo ku prospěchu? Ku prospěchu, protože podporuje právní jistotu. Ke škodě, protože neodpovídá současným potřebám. Dejte nám vědět do komentářů, co vy na to. Začněte komentovat.